ലെൻഡിസിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അതിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നും ഓരോന്നും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളോട് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളോടൊന്നും മറന്നു പോകുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെന്താന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ചിലപ്പോൾ നാളെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒക്കെ നല്ലോണം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നോക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മളത് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്തും എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതെന്താ അതിനുള്ള കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളോട് മറന്നു പോകുന്നില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സ സമയത്ത് അത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ആ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഓരോ കാര്യം പഠിക്കുന്നതിനും നമ്മളെ പഠിക്കുന്നതിന് ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് നമ്മളത് മനസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാളേക്കും ഉപകാരം നാളേക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് നമുക്ക് പഠിച്ച് മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാൻ വരെ കിട്ടിയാൽ മതി അവിടെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞു അത് അതുവരെ കിട്ടിയാൽ മതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കേ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫോണിൽ പഠിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് പഠിച്ചു നോക്കൂ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് മറക്കുക തന്നെ ചെയ്യില്ല ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളത് എന്താ പറയുക ഡേ ബൈ ഡേ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡേ ബൈ ഡേ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡേ ബൈ ഡേ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് അത് മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഇന്ന് മറന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ആ പിന്നെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതായത് അതിങ്ങനെ ചെയ്ത കാര്യം മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പോകുന്ന നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കണം എഴുതിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കണം പിന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ എന്താക്കരുത് വായിച്ച് പഠിക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മറന്നു ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഒരിക്കലും അത് മറന്നു പോകുകയും ചില തന്നെയല്ല അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അത് മറന്നു പോകും പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ മുന്നോട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് ഇനിയിപ്പം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പം മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നപ്പം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകേണ്ടിരിക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നപ്പം നമുക്ക് വേറെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതന്നെ ആ മനസ്സിൽ അങ്ങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഈ മാത്സിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ട്രിക്നോമെട്രി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ട്രിക്നോമെട്രി അതായത് ആങ്കിൾ പിന്നെ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രീൻ്റെ പിന്നെ റേഡിയന് പിന്നെ ഡി ട്രിക്നോമെട്രി കുറേ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ട്രിക്നോമെട്രിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നത് ആങ്കിളാണ് അവർ ആങ്കിൾ എ
അപ്പം പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആംഗിളിൻ്റെ സൈന് പോസിറ്റീവും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സൈന് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റേഡിയനും ഡിഗ്രിയും നിങ്ങൾ പറയാം നമ്മളൊക്കെ ആംഗിൾ ഇതുവരെ മെഷർ ചെയ്ത് പഠിച്ച ഡിഗ്രിയിലാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇനി പുതിയൊരു ഇത് കേൾക്കണം റേഡിയൻ ഈ റേഡിയനും ഡിഗ്രിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റേഡിയനും ഡിഗ്രിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഒരു ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈ ഡിഗ്രിയാണ് അതിന് മുമ്പേ റേഡിയൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ള അറിയണ്ടേ റേഡിയൻ എന്ന് എങ്ങനെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഇത് യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഓക്കെ വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെച്ചാൽ വണ്ണാണ് ഓക്കെ അതിന് ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് വൺ റാഡ് ഇത് ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര ആണ് യൂണിറ്റ് അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം ഇതും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളിൻ്റെ അളവാണ് വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഈ റേഡിയനും യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളിലും അതിൻ്റെ ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഇപ്പം ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും രണ്ട് റേഡിയൻ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ടു റേഡിയൻ ആയിരിക്കും ഇനി ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഫൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഫൈ റാഡ് ആയിരിക്കും ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ടു പൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ടു പൈ റാഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആയിരിക്കും ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആണ് സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇവിടം വരെ ഇവിടം വരെയുള്ള ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ റേഡിയൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടു പൈ ആണ് അതായത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരിക ടു പൈ റേഡിയൻ ടു പൈ ആണെങ്കിൽ ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് ആ ആംഗിൾ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ടു പൈ റേഡിയൻ ആണത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടു പൈ റേഡിയൻ ആണത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്കറിയാം ഈ സർക്കിളിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ടു പൈ റേഡിയൻ ആണത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു സർക്കിളിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം ടു പൈ റാഡ് ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈ റേഡിയൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പൈ റേഡിയൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈ റാഡിയൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വൺ റാഡ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ വൺ റാഡ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ റേഡിയൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഒന്ന് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണേ ഒന്ന് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ വൺ റാഡ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈന്ന് കിട്ടി നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കുക ഇനി വൺ ഡിഗ്രി ഇതിൽ ഇത് വെച്
ഇപ്പം ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ ഒരു വൺ അവർ ആണെന്ന് വെക്കുക ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ ഒരു വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂറാണെന്ന് വെക്കുക ഇപ്പം ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അറുപത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡാണ് അപ്പം ഒരു ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയെടുക്കുക ക്ലോക്കിലെ വൺ അവർ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ക്ലോക്കിലെ വൺ അവർ ആക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മി ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റിന് ഇവിടെ ഒരു വരെ ഉണ്ടാകും അപ്പർ സൈഡിൽ സെക്കൻഡിന് അപ്പർ സൈഡിൽ രണ്ട് വരെ ഉണ്ടാകും അതായത് കൺവേഷനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഈ സംഭവം മിനിറ്റും സെക്കൻഡും ഡിഗ്രിയും ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഈ പൈ അതേപോലെ എന്താ പറയുക പിന്നെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് റേഡിയൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് വരിക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ടു പൈ ആണെന്ന് പറയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ടു പൈ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക എന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിളും കൂടി എഴുതി നോക്കിക്കൂടെ ഇപ്പം നമുക്ക് മേലെ ഡിഗ്രി ആംഗിള് അടിയിൽ റാഡിയൻ ആംഗിള് ഓക്കെ ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ആംഗിളുകളൊക്കെയാണ് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംഗിളുകൾ ഓക്കെ അപ്പം മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആയിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കണമെന്നില്ല ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റിയാണ് അപ്പം മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനെ ഇതിനൊരു മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പം ഇതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മുപ്പത് ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ മുപ്പത് ഇവിടെ മുപ്പത് ക്യാൻസൽ ആവും വൺ എയ്റ്റിയിൽ എത്ര മുപ്പത് ഉണ്ട് ആറ് മുപ്പത് അപ്പം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പം തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഡിയനിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി ഈ ഇവിടെ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഇവിടെയും സിക്സ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇടുക അപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ അത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു തൊണ്ണൂറോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ബൈ ഹാർഡ് ആക്കി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല വൺ എയ്റ്റീൻ്റെ അത് ഫൈവ് പിന്നെ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു പിന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിൻ്റെ അത് ടു ഫൈ ടു ഫൈ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഗ്രി ഏത് ഡിഗ്രി തന്നെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഏത് ഡിഗ്രി തന്നെ വേണമെങ്കിലും റേഡിയനിലേക്ക
അതെങ്ങനെ മാറ്റിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റാണ് എന്ത് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി അല്ല ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്തത് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത് ഡിഗ്രീനെ റേഡിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഇൻറ്റു എത്ര ആയാലും ഇൻറ്റു ബൈ ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഡിഗ്രി എത്ര തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ റേഡിയലിലൊക്കെ ആക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഏത് റേഡിയൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഗ്രിയിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് മതി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം മതി അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി റേഡിയൻ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി റേഡിയൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ദർ ഫോർ നമുക്ക് എഴുതണം ദർ ഫോർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി റേഡിയൻ എന്ന് അവസാനം ആൻസറിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചങ്ങ് പോകരുത് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ ആൻസറിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം എന്നാലേ നമ്മളെ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു നമ്മൾ നമ്മളെ മേലൊരു എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു മതിപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നൊരു ഇതാണ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന് പക്ഷേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പം ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിന് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ബേസ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമ്മൾ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് പിന്നെ ട്രിക്നോമെട്രി കോസെക്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് കോസെക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സ്കോർ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ മാറുന്ന അതിൻ്റെ സൈൻ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കാര്യം ട്രിക്നോമെട്രി പറയുന്നത് ഒക്കെ യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഒരു യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കാം യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആക്കി എടുത്തിട്ട് നാല് കോഡറിൻ്റെ വരയ്ക്കാം സെൻറ്ററാണ് ഇത് യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് ഇതെന്താണ് നാല് കോഡറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അപ്പം യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പം യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും വരിക എക്സ് വണ്ണ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ഇത് ഈ പോയിൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും വരിക സീറോ വണ്ണ് അതായത് എക്സ് സീറോ ആണ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് ഈ പോയിൻ്റ് എത്ര വരിക എക്സ് മൈനസ് വണ്ണ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ഇവിടെ പിന്നെ എക്സ് സീറോ വൈ മൈനസ് വണ്ണ് ഇതാണ് നാല് പിന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഇവിടെയുള്ള റേഡി ഒരു റേഡിയസ് അതിനെ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിളാക്കാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളാക്കി ഇങ്ങ് വരച്ചു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇതിനെ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളാക്കി ഇങ്ങ് വരച്ചു ഇത് ഈ ലെങ്ത്ത് ഇത് എക്സ് എന്നും ഈ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ബി എന്നും എടുക്കാം സോറി ഈ ഇതിനെ നമുക്ക് എ എന്നും ഇതിന് നമുക്ക് ബി എന്നും എടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് ഈ റേഡിയസ് ഈ എക്സ് എന്ന ഇതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സൈന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പം സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് പിന്നെ അതേപോലെ കോസ് എന
അതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പേ പഠിച്ച പോലെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് അതായത് പാതം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ സിഗൽ കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഫോമില് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ പാദം സ്ക്വയർ എത്ര എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ലംബം സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ അത് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ അത് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഫോമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ ഫോമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചതാണ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്കറിയാം സൈനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് അതായത് എതിർ വശമാണ് കോസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെമീപ വശമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും എ ബി ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിൾ എവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ സെയിം ആണ് കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും റേഡിയസ് സെയിം ആണ് വൺ ആണ് യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ പോയിൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ് പോയിൻറ്റ് എവിടെ ഈ സർക്കിളിൽ ഏത് ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈനൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ പറയുക ഇത് കോഡ്രൻ്റെ ആംഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് കോഡ്രൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഈ റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ക്ലോക്ക് വേസിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പം ക്ലോക്ക് വേസിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ആംഗിളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് അതായത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ടു പൈ റേഡിയൻ അപ്പം ഇവിടെ ടു പൈ റേഡിയൻ അതേപോലെ ഇത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ പൈ റേഡിയൻ ആണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കറങ്ങാൻ ടു പൈ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് കറങ്ങാൻ എത്രയായിരിക്കും പൈ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ അപ്പം ഇത് പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് കറങ്ങാൻ ടു പൈ റേഡിയൻ ഇവിടെ വരെ കറങ്ങാൻ അപ്പം എത്ര മതി പൈ റേഡിയ മതി അതിൻ്റെ പകുതി പോരെ ഇവിടെ വരെ കറങ്ങാൻ അപ്പം ഇവിടെ വരെ കറങ്ങാനാണെങ്കിൽ പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഇവിടെ വരെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുക ത്രീ പൈ ബൈ ടു അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടു പിന്നെ സീറോൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയാണ് വൺ സീറോ ആണ് ടു പൈൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും വൺ സീറോ ആണ് പിന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പൈ വൈറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് പൈൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് ത്രീ പൈ വൈറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുക അതായത് ഈ നാല് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതാം ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വൺ സീറോ ബിൻ്റെ പൈ ബൈ ടു വരുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ വൺ സി മൈനസ് വൺ സീറോ ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സീറോ മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് കോ ഇത് സീറോ അതേപോലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്കും സെയിം ആണ് വരുന്നത് അപ്പം സീറോ സീറോ ആംഗിളും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആംഗിളും സെയിം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോസ് സീറോ കോസ് സീറോ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കോസ് കോസ് സീറോ കോസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കോസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതല്ലെങ്കിൽ കോസ് ടു പൈ എന്ന് എഴുതാം കോസ് ടു പൈ അതേപോലെ തന്നെ സൈൻ സീറോ സൈൻ ടു പൈ കോസ് സീറോ വരുന്നത് ഇവിടെ ആണ് കോസ് ടു പൈ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സൈൻ സീറോ വരുന്നത് ഇവിടെ ആണ് സൈൻ ടു പൈ വരുന്നതും ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ കോസ് സീറോൻ്റെ വാല്യൂ കോസ് സീറോൻ്റെ
1 and then sin 0 then a near opposite sin 0 in the kya e pin sin near idli namak in daga then the sin 0 is in the first value i can get a cup on sin 0 and daga 0 sin 2 pi in daga 0 okay that is in the on the no kana idil imling in a coordinate in the summit 10 damata value ala, onamata value edano, ada iricum, cos in the value, 10 damata value edano, ada iricum, sign in the value. Okay, amaki, 0 1 la coordinate in the yoga. 0 1 la coordinate. 0 1 the coordinate. 0 1 the one in the pi by 2 and upon cos pi by 2. Ada volatane, what a sign. Pi by two. इधर वाला वैराम possible ही चलो. Cos pi by two, sin pi by two वाला वैराम ला possible ही चलो. अपन zero one ना ना. हमारे बार ना. इध cos है. अपन cos. इध cos है. Cos ओं करने रहम. इध हम लाख क्या इंदा का cos इंदा लाख इंगड़ का लेंगे ले. इवर ला value ऐ दानो. अदा ऐ रिकम. इ cos pi by two ने value. अपन cos pi by two ने वाला नहीं ना. Zero. अपन sin इंदा value. Sin pi by two ना ना. इ value ऐ दानो. अदा ऐ रिकम. Sin इंदा value. Sin pi by two ने वा� अंगने आने के लिए minus one zero minus one zero नाना coordinate ली minus one zero अब डे cos pi वेरुम अधे पहले sin pi वेरुम मतलब नेहरत बार ना पहले ये एक concept है तो नहीं इधर ने fill ली दो क्या ये concept है तो नहीं इधर ने fill ली दो कारण cos pi cos इन्द वैल्यू cos इन्द वैल्यू नंबर नहीं नल आधे तक वैल्यू minus one sin इन्द वैल्यू एंड आम तक वैल्यू zero सिंपल आधे बोले तो ने नाले हम तो कोण में जीरो माइनस वन है जीरो माइनस वन अब इडी जीरो कोस थ्री पाइ बाइ टू साइन थ्री पाइ बाइ टू कोस थ्री पाइ बाइ टू ओके फर्स्ट वैल्यू कोस इन्हें फर्स्ट वर्णन देने जीरो फर्स्ट वैल्यू कोस आई कीड़ का रंडामता वैल्यू रंडामता वैल्यू साइन आ माइनस वन इतने कोड हो अतः ये एक कोऑर्डिनेट इन आधे तक इन दानों आधे तक वैल्यू इन्हें कोऑर्डिनेट इतने तेरे आने के लिए आधे तक वैल्यू ए दानों आधे कोस इन डे वैल्यू कोस पम पिन्ने कोस जीरो कोस टू पाइंट ओके वैल्यू इन दानों माइनस वन ना भेजा अतः सॉरी वन ना नहीं भेजा अतः इन्हीं नमक के फिल्ले याने लादी दिले बाकी ला वैल्यू आने अतः यदि पिन अपन साइन वाई कोस वाई देन इन्हीं टैन टैन निंगल करें हम टैन द बारे में यानल साइन बाई कोस आने टैन अद औरत वक्का टैन द बारे में यानल साइन बाई कोस आने टैन इन्हें हमलोग दिया ने एक टेबल क्रिएट किया हुआ ह� Pine pi by six ni pi by four ni pi by three ke, ini nak ke sign de value, itu rana beri jangan lalai dende, beri table, nama lalai create jangan buat. Pem ini konsep ni nama ke orang orang tu baca. First je, sign, cos, tan. साइन है कोसे टैन है मतलब डिग्री वेरिएंट ना दे जीरो डिग्री वेरिएंट ना दे पिने थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री इंडे रेडियन वैल्यू वेरिएंट ना त्रेन है देन पाई बाय सिक्स देन फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री इंडे रेडियन वैल्यू वेरिएंट ना दे पाई बाय फोर देन सिक्सटी डिग्री पाई बाय थ्री आने र पिन्ने 180 डिग्री नीले दे पाइ 270 डिग्री नीले दे 3 पाइ बाइ 2 270 डिग्री नीले 360 डिग्री नीले दे 2 पाइ ओके अब क्या बोला है कोस जीरो वन नंदे कोस जीरो वन ने कोस जीरो कोस जीरो डिग्री ना वन ने तें कोस टू पाइ नंदे कोस टू पाइ नंदे वाले यार वन ने कोस टू पाइ नंदे ना वैल्यू वाले वेरू ऐसे शंकु डे भेजूं, ओके ना हमको फिल्ले या, पम और तो क्या, cos zero one, हमारे ये दी, cos two pi one, cos two pi इन्होंने नहीं नल, value अगर देखें, ये बड़ा भेजूं, मैं कहाँ जाऊँ दिया, pi इन डे value ये दी करने हमको दे रही है सिया, cos pi, cos pi ना नाले minus one ना ना, cos pi, बड़े minus one, 
ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കോസ് പൈന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ അതേപോലെ സൈൻ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സൈൻ പൈ സൈൻ പൈന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഓക്കെ അത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് കോസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു സീറോ കോസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കോസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു സീറോ ദൻ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇതുമായി ഈ വാല്യൂ തന്നെ നമ്മളിങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സൈൻ സീറോ സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് പിന്നെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് കോസ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് പൈ ബൈ ടു കോസ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് സീറോ സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ എറൈസ് ചെയ്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് സൈൻ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് കോസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് കോസ് ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സൈൻ ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഇത്രയും അറിയാം ഇനി ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാനും ഫില്ല് ചെയ്തുകൂടെ ടാന് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് ടാന് അപ്പോൾ സീറോ ബൈ വൺ ആണ് ഒന്നാമത്തത് സീറോ ദൻ രണ്ടാമത്തത് ടാൻ പൈ ബൈ ടു ടാൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് വൺ ബൈ സീറോ വൺ ബൈ സീറോ പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇത് പൈ സൈൻ ടാൻ പൈ ടാൻ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സീറോ ബൈ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് ടാൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ടാൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ടു പൈ സീറോ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് വൺ ബൈ സീറോ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്ട് ന്യൂ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമിനേറ്റർ സീറോ ആണെങ്കിൽ മെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഈ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ആണ് വൺ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ ഇപ്പം പറഞ്ഞു തരാം സൈന് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് ഇപ്പോൾ സൈൻ തേർട്ടീൻ്റെ വാല്യൂ കോസ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് ചെറിയൊരു ഹിൻഡ് തരികയാണ് സൈൻ തേർട്ടീൻ്റെ വാല്യൂ സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ കോസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അപ്പം സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു സൈൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ കോസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ കോസ് സൈൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ കോസ് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ കോസ് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ സെയിം സൈൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോസ് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാകുക റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പം സൈനും കോസും ഫില്ലായേ അപ്പം ഇനി ടാനിൻ്റെ താളെ സോറി ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ആളത് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ അത് സെയിം ആണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് വരുന്നത് ഇതും വൺ ബൈ റൂട്ട് റൂട്ട് ടു ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ കോസ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ കോസ് തേർട്ടീൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് പിന്നെ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് കോസും സൈനും കോസും ഒക്കെ സെയിം ആണ് സോറി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് സൈനും കോസും ഒക്കെ സെയിം ആണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എ
ट्रिग्नोमेट्रिक वालू टेब ई टेब वालू निस्ट अल वालू मस्ट अल नमुक मोटे प्रॉब्लमसुम मस्टम इंप्ली वालूस सिंप्लेट पर ओर्त वे श्रमिक अगे आ पेट एप्चर पेट पेट आवश्यक वह समय आलोचे पटो आ रही ओर्त वे एप पढ़ी समय ट्रिक उपयोग पढ़ी श्रमिक नमक मनस ओर्म ओके दस्ट नमर कोड्रेन ओर सोरी इन मत क्यों को सैन इंवे सैनिक इंवे को वन बै ओके वन बै सैन सैनि को सीक् टानिट मरदे सैनि को सीक्सी सीक् टानि ओके मरदे इन नेक्स्ट नमुक ओर कोड्रेन ओर फंगशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंगशन वे सैन एंड इन पर ऐसा कोड्रेन इंप नाड्रेन फुसटीव एक्सी वालू वै वालू पॉसिटीव रोड्रेन वर सम एक्सी वालू नेगटीव एक्सी वालू नेगटीव वै वालू पॉसिटीव मूाते कोड्रेन रू नेगटीव एक्सी वैं नेगटीव नालामे कोड्रेन एक्स पॉसिटीव वै नेगटीव ईर को वैचे ओर कोड्रेन ट्रिग्नोमेट्रिक वर सैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंगशन वह सैन ऐसा नोक अब कोड्रेन कोड्रेन इंट सैन सैन को आदमे कोड्रेन ओाते कोड्रेन एल सैन पॉसिटीव फुन पॉसिटीव रामा कोड्रेन नोक ओड्रेन एल सैन पॉसिटीव रामा कोड्रेन एक्सी सैन नेगटीव वैन सैन पॉसिटीव एक्सी सैन नेगटीव वै सैन पॉसिटीव अब नि जस्ट कंसीडर चेद वे एक्स एक्सी 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 को वैन सैन कंसीडर ईर कंसीडर सैन ऐसा सैन वा मनस सिंपल अभी एक्सी को वै सैन ओके अब सैन रामा कोड्रेन रामा कोड्रेन ऐसा सैन पॉसिटीव ऐसा सैन नेगटीव रामा कोड्रेन आगे एक्सी सैन नेगटीव एक्सी सैन नेगटीव आसी सैन नेगटीव वै सैन पॉसिटीव अब वै सैन पॉसिटीव आव सैन 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 एसटीव अब सैन पॉसिटीव आसटीव सी नेगटीव सी नेगटीव दें टन सैन बै को टन पै बै टन एसटीव बै मैन माइनसा माइनस को माइनस इन रामा कोड्रेन वह सैन इन मूाते कोड्रेन मूाते कोड्रेन इधर मूाते कोड्रेन रूम ए माइनस अब माइनस 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 मेल माइनस अडियो माइनस आन प्लस को प्लस ओके अदान मूाते कोड्रेन इन नालामा कोड्रेन नालामा कोड्रेन वो नोक एक्स एक्स पॉसिटीव वै नेगटीव वै नेगटीव आ सैन ए नेगटीव को सी नेगटीव को एक्सटीव को 
സീക്ക് പോസിറ്റീവ് ടാനോ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബി പ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ വരിക നമുക്ക് മൈനസ് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ വരുന്ന സൈന് ഇത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരോ വാല്യൂസ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ കോസ് എക്സ് സിഗൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ലൈസിന് ഇന്ന കോർഡിനില്ലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ലൈസ് ഇൻ ദി തേർഡ് കോഡൺ ഫൈൻ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് അതർ ഫൈവ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ലൈക്സ് ഇൻ ദി തേർഡ് കോഡ്രൻ്റ് തേർഡ് കോഡ്രൻ്റിലാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് കോഡ്രൻ്റിൽ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ സൈന് എഴുതിയ സമയത്ത് തേർഡ് കോഡ്രൻ്റിൽ ഏതായിരുന്നു സൈനും കോസും ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ടാന് മാത്രമായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്തും നമുക്കുള്ളതൊക്കെ ഒരു കോസ് മാത്രമാണ് അപ്പം കോസ് 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 ഇസ് ഈക്വൽ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ കോസായി ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാണണം എന്നറിയാം കോസിൻ്റേത് സീക്ക് സൈന് കൊസീക്ക് ടാന് കോട്ട് ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ കാണണം നമുക്ക് കോസായി കോസിൻ്റെ സീക്ക് കണ്ടൂടെ ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ആണ് എന്ത് സീക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ആണ് സീക്ക് ഇനി സൈന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സൈന് കാണും ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ സൈന് കാണും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈൻ്റെ വാല്യൂ കോസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ലേ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടൂലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് സൈൻ എക്സിൻ്റെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ടുകൂടെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എത്ര മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്കൽ ടു വൺ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ വൺ മൈനസ് വൺ നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത സൈൻ അപ്പം പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലും ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചും അപ്പം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പം തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാനും കോട്ടും മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ മൈനസ് ആണ് അപ്പം ആൻസർ വരുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കൊസീക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടാന് വരുന്നത് സൈൻ ബൈ കോസ് സൈൻ എത്ര മൂന്ന് മൈനസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് കോസ് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് 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 ക്യാൻസലായി പോകും മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ടാന് ഫോർ ബൈ ത്രീ കോട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂമറേറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നാക്കാം അപ്പം ഫൈവും ഫൈവും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള അതിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിൽ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി പഠിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ അത് എങ്ങനെ വരുന്ന പ്രൂഫ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പം അത് നമു
ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡി